എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മൈ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് വാഗമൺ ട്രിപ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളഞ്ഞങ്ങാനം വാട്ടർഫോളും അമ്മച്ചിക്കൊട്ടാരൊക്കെ ആണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത് അത് കാണാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഈ കാണുന്നത് കുറ്റിക്കാനം ജംഗ്ഷനാണ് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ഡിവിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വലത്തേക്ക് പോയാൽ കുങ്ങളി പോകുന്ന റൂട്ടാണ് ഇടത് വശത്തേക്ക് കട്ടപ്പന നമുക്ക് കട്ടപ്പന റൂട്ടിലേക്കാണ് പോകാനുള്ളത് ഇവിടുന്ന് വാഗമൺ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് ഈ വലത് വശത്ത് കാണുന്നത് കുറ്റിക്കാനത്തെ മറൈൻ കോളേജാണ് യു നടൻ ആസിഫലിയൊക്കെ പിടിച്ച കോളേജാണിത് ഈ കാണുന്നത് ഏലപ്പാറ ജംഗ്ഷനാണ് ഇവിടുന്ന് ഇടത് വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടി പോയാൽ നമുക്ക് വാഗമൺ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ഈ കൊടുഞ്ചൂടിൽ ബാക്കിയുള്ള പച്ചിപ്പല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ തേയിലച്ചെടികളെല്ലാം തനതായ പച്ചിപ്പല്ല അങ്ങനെ വിലസി നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തേയിലച്ചെടികളുടെ മനോഹാരിത ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് വാഗമൺ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള മോഡേൺ ബുൾ മദർ ഫാമാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്ന പുല്ലുകൾക്ക് വെള്ളം തെളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് വലത്തേക്ക് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നടന്നാണ് നമ്മൾ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്ക് സൈഡിലായി ഒരുപാട് കടകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാഗമണിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായ പൈൻ ഫോറസ്റ്റുകൾക്കിടയിലാണ് ഈ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഒരുപാട് സിനിമകൾക്ക് സെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് അല്ലേ പൈൻ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് മരങ്ങളിങ്ങനെ ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാരണം നല്ല തണലാണ് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു നല്ല സുഖമുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു തണുത്ത ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണം ഫാമിലീസും ഒക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് വാഗമണിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്ക് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ബോർഡറിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതും പ്രകൃതി ആസ്വദിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ക്രൗഡ് വന്നാലും ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രൗഡ് ഉള്ളതായിട്ടൊരു ഫീല് വരില്ല കാരണം നല്ല ഒരുപാട് സ്പേസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ലവേഴ്സും കപ്പിൾസും ഫാമിലീസും ഒക്കെ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണിത്
പിന്നെ പ്രായമായവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഈ പൈൻ മരത്തിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ വീണിട്ട് അത് ഈ ചവിട്ടി ചറുക്കി വീണാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് മഴക്കാലമായ പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ട കുറച്ച് ചെളിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തെന്നി വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനൽക്കാലമാണ് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ഹെഡിന് പത്ത് രൂപ വെച്ചാണ് ഈ വഴിയോരത്ത് കാണുന്ന ഈ കടകളിലെല്ലാം ഇവിടുത്തെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ തേയിലപ്പൊടികളും ചോക്ലേറ്റ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലതുവശത്തേക്ക് ഒരു വഴി കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് മീറ്റർ മുന്നിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് മുട്ടക്കുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടക്കുന്നിൻ്റെ സമീപമാണ് നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതല്ല മുട്ടക്കുന്ന് ആ കാണുന്നതാണ് മുട്ടക്കുന്ന് ഇപ്പോൾ സമയം താമസിച്ചു ആറ് മണി വരെ അവിടെ പാസ്സുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പാസ്സെടുത്ത് കയറുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മുട്ടക്കുന്നതെല്ലാം പുല്ലെല്ലാം കരിഞ്ഞ് ചൂടായോണ്ട് കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി കിടക്കുകയാണ് എനിക്കും ദാ കാണുന്നത് മുട്ടക്കുന്നുകളാണ് ആ ടവറൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അണ്ട ഈ ടവർ ഇതൊക്കെ മുട്ടക്കുന്നിന് മുകളിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കയറിയിട്ടും വേറെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കയറുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ മുട്ടക്കുന്നുകൾ പോലെ കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഫുള്ള് വേസ്റ്റുകളാണ് കണ്ടോ എല്ലാവരും കുപ്പിയും വേസ്റ്റും എല്ലാം ഇവിടെയാണ് വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്ര മനോഹരമായൊരു സ്ഥലം നശിപ്പിച്ചിട്ടേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളാരും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മൾ പോയിട്ട് വന്ന് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും ഈ കാണുന്നതാണ് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളൊരു സംഗീത കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായത് തീർച്ചയായും വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് ക്യാമറയുടെ ചാർജ് കയറുന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഫോണിലെടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ ഞാനിവിടെ ചേർക്കാം ക്വാളിറ്റി കുറവാണ് ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പാഞ്ചാലിമഠിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും 